ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಬಳ್ಳಾಳ್ ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ನೋವೆಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಭಯಭೀತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಈಗ ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಂದು ನೆಪ ಮಾತ್ರ ನಾವಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಂಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಣೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ನಮ್ಮ ಬರೀ ಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಿಸ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶುಚಿತ್ವ ಪರಿಸರದ ಶುಚಿತ್ವ ದೇಶದ ಶುಚಿತ್ವನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಬ್ಯುಸಿ ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ರೋಗ ರುಜಿನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಗೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಹರಡದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎತ್ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋತೀವಿ ದೇವರ ಮುಖನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಕೈಯನ್ನ ತೊಳಿಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಹಲ್ಲನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಬಾಯನ್ನ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೈಜೀನ್ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೈಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇದು ಬೇದಿಂಗ್ ರೈಚುವಲ್ಸ್ ಸ್ನಾನದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ದಿನ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೋಪು ನೀರಿಂದ ನಾವು ಮೈಯನ್ನ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಬೆವರಿರೋ ಅಂತ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಕಂಕ್ಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೊಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐದನೇದು ದಿನಾಗ್ಲೂ ನಾವು ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನ ಬಾಚ್ಲೇಬೇಕು ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ದಿನ ತೊಳೆಯೋದು ಉತ್ತಮ ಆರನೇದು ನೇಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಮಣ್ಣು ಕಸ ಗಲೀಜು ಕೂರೋ ಅಂತ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಉಗುರು ಒಂದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸಲನಾದ್ರೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗುರನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲೇಬೇಕು ಏಳನೇದು ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಬದ್ಲಾಗ್ತಾ ಬದ್ಲಾಗ್ತಾ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಟವಲ್ ಸೋಪ್ ಮೇಕಪ್ ಕಾಜಲ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿನ ನಾವು ದಿನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹದಿಮೂರನೇದು ನಾವು ಧರಿಸುವಂತ ಶೂಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಹೊರಗೆನೆ ಇಟ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಲಿ ಶೂನ ಬಳಸೋ ಅಂತವರು ಬೇರೆ ಜೊತೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯನ್ನ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಹದಿನೈದನೇದು ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಈ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಮೂರ್ ಫೀಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಹದಿನಾರನೇದು ಸಿಕ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜ್ವರ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸಬಾರ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು ರೋಗನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋ ತರ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹದಿನೇಳನೇದು ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೈಯನ್ನು ಕುಲ್ಕೋದು ಬೇಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂತ ವೇವ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಬೌ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸೋಣ ಹದಿನೆಂಟನೇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನ ಮುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಕಂಬಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಕಿವಿ ಮುಖ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಲೇಬಾರ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದು ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಪ್ಪತ್ತನೇದು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾರತ್ರಾದ್ರೂ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಕೈಯನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಿನಸಿಗಳು ಏನ್ ತರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಸೋಪಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸೋಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೈ ಗಲೀಜಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸೋಪು ನೀರಲ್ಲೇ ಕೈಯನ್ನ ನಾವು ತೊಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೈಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ತರದ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮುದುಕರವರೆಗೂ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ನಮಸ್